Confidence interval for differences between means with large sample size. Confidence interval जो है हमारे पास वो range of values को कहा जाता है जिसमें कि हम हमारा confidence या belief होता है कि जो असल value है या population mean है वो इस interval में आएगा ठीक है अब इसमें जो large sample size की हम बात कर रहे हैं वो basically ऐसा sample जिसके numbers की तादाद 30 से ज्यादा हो उसे हम large sample कहते हैं जैसे कि अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स लिए गए एक एक का साइज 50 रखा गया है ठीक है और एक का साइज जो है वो 70 रखा गया है तो ये दो अलग अलग सैंपल्स हैं ठीक है इनको मैं यहाँ पर जो है वो लिख भी देता हूँ ठीक है अब ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं एनिमल्स के ऊपर ठीक है दो डिफरेंट डाइट्स के अंदर रहते हुए और फिर उनके वेट्स को मैयर किया गया कि सैंपल वन में जिसका साइज फिफ्टी था जो एवरेज वेट आया एनिमल्स का वो कितना आया है 50 के जी आया है जबकि सैंपल टू में जो एनिमल्स का आ, मतलब वेट आया है ठीक है जिसे मैं एक्स टू बार कहूंगा वो 40 के जी आया है ठीक है जी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसी तरीके से है रिस्पेक्टिवली के जो सैंपल वन है इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो टू पॉइंट है ठीक है जो कि एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सैंपल टू दूसरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1.5 पॉइंट के जी आ रहा है ठीक है अब हमें क्या मालूम करना है इसमें स्विमिंग नॉर्मेलिटी ठीक है कंस्ट्रक्ट अ 95 परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द एक्सपेक्टेड डिफरेंस इन दी वेट्स यानी कि होल पॉपुलेशन के जो एवरेजेस हैं जैसे मैं पॉपुलेशन वन का एवरेज कहता हूँ म्यू वन और टू का म्यू टू तो हमने इनके जो डिफरेंस में जो आंसर आएगा ठीक है एवरेज का डिफरेंस जो आंसर आएगा वो बताना है कि 95 परसेंट हमें कॉन्फिडेंस होगा कि वो इन वैल्यूज के दरमियान है जो कि अभी हम आंसर में निकालेंगे ठीक है वो इंटरवल में जो वैल्यूज आ रही है तो वो कैसे हम बनाएंगे जी हमें पता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने के लिए हमें पॉइंट uh, एस्टिमेशन या पॉइंट एस्टिमेट चाहिए होता है ठीक है एक प्रोसेस है जिसमें जो हम पॉइंट एस्टिमेट करते हैं उसे पॉइंट एस्टिमेशन कहा जाता है और वो जो हमारा पॉइंट एस्टिमेट होगा यहाँ पे वो बेसिकली हम पॉपुलेशन मीन को रखेंगे ठीक है मतलब इस सैंपल की एवरेज और इस सैंपल की एवरेज ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट है ठीक है जो कि चूंकि हम डिफरेंस की बात करें तो पॉइंट एस्टिमेशन हमारा जो बनेगा वो एक्स वन माइनस एक्स टू यानी एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार होगा ये पॉइंट एस्टिमेशन होगा ठीक है और जो हमारे पास मार्जिनल एरर है ठीक है वो हम इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी सब्ट्रैक्ट इस लिहाज से चूंकि जो हमारे पास मार्जिनल एरर में क्रिटिकल वैल्यू आ रही होती है जी की वैल्यू जो कि हम हाफ ऑफ एल्फा ओवर टू पे लेते हैं यानी एल्फा बेसिकली सिग्निफिकेंस लेवल है यानी वो Uh, हमारे पास जो वैल्यू आती है वो रीजन जिसमें के हम वैल्यूज का कहते हैं कि इधर नहीं आएंगी ठीक है मतलब जो शामिल नहीं होंगी और अब उनका हाफ इसलिए कि कोई टू टेल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं जी टेबल तो ये क्रिटिकल वैल्यू ठीक है इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी एक नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये इधर प्लस माइनस टाइम्स जो हमारे पास मतलब इसकी वैल्यू प्लस और माइनस में है और जो स्टैंडर्ड एरर होगा हमारा वो स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर यहाँ पर चूंकि हम जो डील कर रहे हैं वो दो सैंपल से डील कर रहे हैं इसलिए हम इसको यूं बनाएंगे कि हम जो हम कहेंगे वेरिएंस ऑफ फर्स्ट सैंपल ठीक है इसको इसके सैंपल साइज से डिवाइड करेंगे प्लस जो वेरिएंस ऑफ सेकंड सैंपल है उसको उसके सैंपल साइज से डिवाइड करेंगे ठीक है इस तरह से तो ये वैल्यू इस तरह से हमारे पास जो स्टैंडर्ड एरर की है वो आएगी ये मैं इसको नीट करके लिख देता हूँ जी यहाँ पे इस तरह से ठीक है S2 ये है तो ये मार्जिनल एरर ये ओवरऑल जो बनेगा हमारे पास इस तरह से आएगा ठीक है अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी इसको हम जरा अब समझते हैं और फिर Z टेबल को भी देखेंगे कि वो कैसे हम जो है उसकी मदद से ये वैल्यू जो क्रिटिकल वैल्यू हम निकाल रहे हैं CV जिसे मैं कह रहा हूँ और ये स्टैंडर्ड एरर है जिसे एस डॉट ई कह रहा हूँ ये कैसे निकलेगा ठीक है तो देखिए हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो 95 परसेंट का है ठीक है सी कॉफिशियंट ऑफ कॉन्फिडेंस या जो हमारे पास कॉन्फिडेंस कॉफिशियंट है वो 95 परसेंट का है ठीक है इसका मतलब कि जो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से अगर कॉन्फिडेंस कॉफिशियंट निकाल दिया जाए तो बाकी रिमेनिंग वो पोर्शन रहेगा जिसमें कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है ठीक है 
जिसे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं तो ये हमारे पास कितना आ रहा है जी हंड्रेड uh, परसेंट में से आप नाइन्टी फाइव परसेंट निकाल लें तो ये बच जाता है फाइव परसेंट और चूंकि हम टू टेल की बात कर रहे हैं तो इसका हाफ करेंगे हम इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे चूंकि हमें लोअर और अपर एक बाउंड्री बनानी है ठीक है इसका हाफ हाफ करेंगे तो ये हमारे पास टू बनता है अब अगर मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है अगर वो ड्रॉ करके बताऊं ठीक है जो कि कुछ इस तरह से होती है बेल शेप्ड सिमेट्रिकल कर्व होती है जिसमें सिमेट्री पाई जाती है कि जो उसमें लेफ्ट साइड का पोर्शन राइट साइड का पोर्शन वो एक दूसरे के मिरर इमेज है ठीक है मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ जरा नीट करके जी स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो ड्रॉ किया है अब इसमें ऑलरेडी ये आप देख सकते हैं कि ये जो शेडेड येलो कलर में शेडेड रीजन है टू पॉइंट फाइव परसेंट मैंने लेफ्ट साइड से छोड़ दिया है और टू पॉइंट फाइव परसेंट जो मैंने राइट right साइड से छोड़ दिया अब इन बिटवीन जो जो आपको रीजन नजर आ रहा है ब्राउन कलर में ठीक है ये हमारा आप समझ लें कि वो रीजन है जिसमें के इंटरवल हम बनाएंगे नाइन्टी कॉन्फिडेंस इंटरवल है ठीक है तो मतलब अब ये इसकी जो प्रॉबिबिलिटी है चूंकि एरिया अंडर द कर्व जो है 95 परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी 0.950 को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है अब जी टेबल से ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है अब इस चीज को मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम इस तरह से जब ये जो हमारे पास कर्व है इसको हम ड्रॉ करते हैं ठीक है फर्ज करें ये ये कर्व मैंने इस से ड्रॉ की है ठीक है मैंने कोशिश की है ये सही तरह ड्रॉ चूंकि यहाँ पर अभी इसको ड्रॉ करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है तो फर्स्ट करें कि अगर ये 2.5 परसेंट जो रीजन था ये मैंने यहां से छोड़ दिया ठीक है तो अब ये जो बाकी बच गया पोर्शन ये कितना होगा ठीक है देखें ये हमारे पास होगा 100 परसेंट में से अगर हम माइनस कर दें 2.5 परसेंट तो ये बनता है 97.5 परसेंट या इसको मैं यूं कह सकता हूँ पॉइंट ठीक है अब ये वैल्यू जो है हम जी टेबल में देखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ सिमेट्री है जितना ये पोर्शन इधर हमारे पास आ रहा है 2.5 परसेंट ठीक है अगर हम इस वैल्यू को जी की इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लें जो कि यहाँ पर हमें ये बताएगी कि ये रीजन छोड़ने के बाद जो पीछे रिमेनिंग रीजन है इसकी प्रॉबिलिटी के हिसाब से जो जी की क्रिटिकल वैल्यू बन रही है अल्फाबे टू वो कितनी है ठीक है तो फिर हम इसी बात को बेस बनाते हुए अगर इस इस साइड को मतलब इस रीजन को छोड़ दें और बाकी इस तमाम को देखें तो ये भी फिर 97.5 परसेंट बचता है ठीक है तो इस तरीके से हमें ये दोनों वैल्यूज एक पॉजिटिव में मिलेगी एक नेगेटिव में मिलेगी ये सेम मतलब एक ही तरह से मिल सकती है कि हम मतलब एक वैल्यू निकाल लें और दूसरी का हम नेगेटिव साइन पुट कर लें तो हमें सेम दोनों तरफ की ये वैल्यू मिल जाएगी ठीक है मतलब दोनों तरफ की वैल्यूज जो है वो एक विद पॉजिटिव विद नेगेटिव साइन मिल जाएगी तो कैसे देखेंगे जी ये टेबल में वैल्यू आप जरा देख सकते हैं आप ये स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का टेबल है इसमें हमने पॉइंट नाइन सेवन फाइव जीरो को देखना है ठीक है ये आप देख सकते हैं पॉइंट नाइन सेवन फाइव जीरो ठीक है ये वो प्रॉबिलिटी अब किस रो में ये वन रो में है और इसका कॉलम जो बन रहा है वो पॉइंट के कॉलम में तो ये वन में हम ऐड कर देंगे पॉइंट जीरो सिक्स तो ये वन पॉइंट नाइन सिक्स वैल्यू आती है वन पॉइंट नाइन सिक्स और ये नेगेटिव में वन पॉइंट नाइन सिक्स आ जाएगी वैल्यू ठीक है तो इस तरीके से हम जो ये आ, मतलब हमारे पास जो वैल्यू थी यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू हमने निकाल ली है ठीक है इसको अब हम दर्ज कर लेते हैं अपने इस प्रॉब्लम में उसको मैं सॉल्व करता हूँ और जो इससे आंसर आता भी मैं स्क्रीन पे आपके सामने शेयर कर देता हूँ उसे जी स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आप कि हमने जो 95 परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना था फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स उस पर पॉइंट एस्टिमेशन में x1 बार माइनस एक्स टू बार था जो कि 50 माइनस फोर्टी टेन आता है के जी में ठीक है जबकि ये z की क्रिटिकल वैल्यू 1.96 बनी थी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमने यहाँ पर दर्ज कर ली है और ये जो स्टैंडर्ड एरर था इसकी वैल्यू वो आई है मतलब स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू को और फिर क्रिटिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो मार्जिनल एरर बना था वो पॉइंट बना तो 10 में से माइनस करें अगर 0.77 तो ये 9.333 केजी बनता है यूनिट्स केजी में आएंगे और ऐड करें तो 10.777 केजी बनता है अब इसका मतलब कि हमें 95 परसेंट कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो जो पॉपुलेशन की जो मींस की जो डिफरेंस की वैल्यू है वो इस इंटरवल के बीच में आ रही है ठीक है इसका इस पर हमें नाइन्टी कॉन्फिडेंस है लेकिन फाइव अभी भी इसमें डाउट है और 
कि ये भी हो सकता है कि एक्चुअल जो वैल्यू है जो डिफरेंस की हो सकता है इस इंटरवल में ना भी आए लेकिन जो सारा क्राइटेरिया था इस डिफरेंस के लिए जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया वो मैंने आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल से समझा दिया 